真是的，跟这样的小明星撞衫，感觉自己好 low 啊！先生您好，请问您去几层啊？哦，我去意大利之夜。啊，听说挺不错的，所以今天我才穿了这条裙子，是一个意大利的品牌。这条裙子对我来说有很大的意义。虽然是去年的款式了，不过是我在米兰时装周的时候穿过的。当时国内确实没有，我的确没想到今年还会有胜，所以跟您的女朋友撞衫了，真是抱歉啊,啊！不好意思，您误会了。这位是我的助理，临时客串一下我的女伴，不是女朋友。哦，原来是这样啊。哎，不好意思，不知道我有没有幸请陆小姐喝杯咖啡呢？荣幸。啊，不过我忘拿手包了，我取一下，马上过来。啊，这样啊，那我等你。谢谢。陆真真，你一个大明星天天跟我过不去，你什么意思啊？故意的吧？是呀、啊，看来你还不算太笨嘛。为什么？我哪得罪你了？女人看不惯女人需要理由吗？你非让我给你一个理由的话，那就是因为你长得太丑了。你简直是妖精！多谢夸奖。我一直认为“妖精”这个词儿呢，是对一个女人最佳的褒。你行了行了，你还是省省吧。你说你说来说去就说了一个女的，我劝你呢，有空的时候还是多读一点书，对你一点坏处都没有。对了，记得把你这个线头剪一剪。好。嗯您这无论是撩汉还是扒皮小绿茶，简直了！怎么样，信了吧？谢谢谢谢谢谢谢谢。信就跟我多学着点儿。我需要学习的东西太多了。当然，等着吧，用不了多久，我就让他一个人离开酒店，而且不带走。目前酒店的整体状况就是这样了，我相信只要我们加强管理，一定会把这顽疾连根拔除的。嗯，你继续做吧。怎么了，可爱？你是有心事吗？啊，没有啊。可爱。你有没有心事儿，我还是一眼就能看出来的。我会用实际行动来证明，在这个世界上，我还是那个最爱你的人。哇，你这都是上哪点的、啊？我助理在房间做的。在房间做的？你知不知道这些违反酒店规定了？我逗你呢，瞧你那样那么认真，我点的餐。啊，那我就放心了。好了，开吃吧，马可爱的十家员工。<笑>来，尝尝这个香。看看怎么样？爷爷，应该是我请你才对，你这为我出人出力，对吧？哎，算你还有点良心啊！我这可是轻易不出手啊，这出手掉男人，那可是折桃花的。大不了赔你就是了
。你桃花印多少钱一件？你还我？怎么赔啊？拿什么赔啊？能包年吗？哎，赔偿的赔。来来，喝酒喝酒喝酒。来。来好酒，哎，我给你买上来。哎，不用不用，我自己来，自己来。来，我来。哎呀，哎呀，哎呦，这怎么办呀？没事没事，我去换件衣服啊。哎，你别去了，就在这儿洗一下吧。这怎么出门呀？嗯，也行。很久没吃螃蟹了，我记得咱们上一次吃，还是在泰国的时候吧？可不是嘛，快吃！嗯。哎呦，马总，你你怎么在这儿？夏雨欣，你服务很周到吗？陆陆陆真真，他他刚，他也穿得很有情趣。哎，马总，马总，马总，马总，哎，不怪我啊。一听我给你解释，我跟他真的什么都没有。那天我就去陆之珍那儿吃了个饭，然后把衣服弄脏了，就这样。哇，这么巧啊！真就这么巧。夏雨欣，我是你的老板，你是我的员工，老板不需要知道员工之间的任何隐私，所以你也没有必要跟我解释。不过，作为酒店的礼宾人员，你觉得你这样擅离岗位，过来跟我聊天合适吗？不是老，就算我现在是客人，就算。你是来过来帮我拿东西的，这也不可以，请你注意你的职业素养，保持好你跟客人之间该有的距离。毕竟，不是每个客人都像陆小姐一样，需要你的特殊服务。什么特殊服务这么难听？我以前还没看出来啊，你还有这方面的天赋啊！不是，马总，哪方面天赋啊？就算要死，你也得给我一个申辩的机会啊！